机，就选真我 GT 五 Pro。真我提醒您，正片即将开始。专业热水器就选万家乐，万家乐提醒您，正片即将开始。你把麦拿过来打死了，我快死了，<笑>你快坐吧。哎呀，我亲爱的南瓜呀，六个了，我在家做了六个全失败了。哎，哎，我跟你们说啊，做这个得有耐心。哎，你说咱三个这么聪明的人，怎么会被一个南瓜灯难住呢？去吧。我现在马上找一个特别靠谱的视频，我们就按照那个步骤一步一步的来，怎么可能做不成呢？对不对？对，好，看我的啊！哎呀，把它挑个好看的，还挑，能有就不错了。那不得做个精致的吗？你不一定一次能成功啊！哎哎啊，我觉得这就行啊，这个你看，你看，跟咱要做的那个还很像。放这儿，放这儿，放这儿。嗯，哎，这个好，可以吗？嗯。道具刘老师是吧？哎，对，我也姓刘，哎。那贾总给您打电话了，是是是，就这孩子作业的事儿，手工，啊，好，好，好，我马上过来啊，哎，爸，要不别找刘老师了吧？我妈现在在初一家，你一走，我和我老妹咋办呢？你们俩先自个儿玩会儿啊，我一会儿就回来，有事给你妈打电话。爸，要不咱俩拼得了吧？那么晚麻烦人家，又花钱。写你作业去啊，这事儿不用你管。这做机器人就是我作业啊。啊。这么难作业，你能完成还是我能完成啊？喂，初一，妈妈，你做南瓜灯还顺利吗？我去看看啊。哎哎，没没事没事，这还可以。哇，嗯、臭，真的好臭。小心、啊，小心点儿，你这是刀。我说的离，他们都快把南瓜浪费完了。啊，我还以为这是一个很简单的作业呢。你给我放那边呢。我爸爸不会做，但他找了个会做的人，刚才出门了。妈妈们为了我们在忙呢，我总觉得心里有点别扭啊。我也是。这个作业明明是给我们留的，为什么我们不能参与呢？哎，昨天我想帮忙，结果就被我爸吼了一顿。我爸还想敷衍我，用网上下的订单代替手工作业。我妈妈也是，我想帮忙，妈妈说我只会帮倒忙。她说这个是要交到年级展览区的作业。所以要做的特别精致，不能丢了我们家的面子。难道他们不是为了给我们做作业，而是为了自己的面子？所以说，其实大人们根本不知道我们要什么。其实我就是想和妈妈一起做灯，就算做坏了我也开心。我就想摇个南瓜灯。我和爸爸亲手做的，而不是从网上买来的、现成的，或者是妈妈做好了，写上我的名字。好啦，大人们也是一番好意，咱们就顺着他们呗。哦。喂，老师啊，啊，我应该是到了，可怎么看着没人啊？电话你打的啊？啊，对对对，刘文俊，啊，刘向上，进来进来进来，你好你好您这个够利索了啊、哎！不光是你，最近很多哥们都为这作业求我了，是吧？啊，这个呀还真糊弄不得啊！你看着它简单吧，真正一上手还真弄不了。
还得求到你们这些专业人士头上啊！师傅，一会儿脑袋那儿啊，能不能做大一点？我儿子那等头大，他得带着录视频，别给他憋着。还有啊，不是催你，我得八点钟赶回去给他交作业、录视频，您这稍微能快一点吗？啊，放心。又不是头回做，潜伏一下啊！哦，哎，哎，您看这多少钱合适？贾总介绍的，给个手工费吧，五百啊。啊！没事吧？啊！天哪，怎么又失败了呢？哎，我我明明是照着这个视频做的呀！哎呀，这视频太不靠谱了，我要崩溃了，我也要疯了。二位姐姐，哦、我们可就剩下三个南瓜了，那怎么办？我再去超市买点吧。哎呀，都在你们家呢，你还上哪儿买？对呀，那怎么办？明天就要交了，那看来就只能靠这仨了。就是说，最后三个不容许有任何闪失。哎，我觉得要不咱别看这什么视频了，哎，我们就自由发挥啊，听天由命吧。这样这样，我现在找人花钱，我雇人做。现在都几点了，你上哪雇人啊？我找找呗。等你找着人了，还不知道几点了呢。你算了吧。对呀、啊，我觉得吧。我们就真的凭自己的感觉，不要看这些什么视频，让人家给我们指手画脚的，不要听任何人的，就靠我们自己。也许还有什么意外之喜呢？我就不相信了，我们仨能折在这南瓜上。要不就听静姐的，咱自己做一个。嗯，行呗，肯定行。哎，给我一个，给我一个，快，来，这个给你听听。跑得好快、啊！我这边，你过来。跑得好快、啊，我。不是你别，哎呀，你别推我的，这边。我这个电话啊。你那那边。行，我放，那我放这了。喂。静静啊，带静静你在一起吗？你怎么可能？都下班了。我有急事找他，他不接电话呀。不接电话？不会吧？戴总都二十四小时手机开机的，没事，出什么事了吧？那这样吧，我去找他一趟。好。丁丁，丁丁，什么情况啊？不跟你说了，我得去我老板家了。哎，你不是不加班呢吗？管我！那奇了怪了，你从来没加过班啊？哎，静姐做的很好啊，静婷婷，你不能用那个刀，你得换一个，用那个专门挖瓜瓤的那个刀。哎，对对对，就是这个。南瓜皮儿薄，不用削那么使劲。知道了，知道了。哎，家里有那个吃烤肉的纸吗？放烤盘的那种是吧？啊，对。你把那纸剪开，呃，底下抹上胶水，然后粘在南瓜底下。哎，对，然后你再往上粘蜡烛，这就稳了。哎，你们看，我真的粘住了啊！真的哎，你看，哎，哎，小心点，好神奇啊！那个铁丝往里捅的时候啊，你不能太使劲儿，你得用那个抢劲儿，不然南瓜容易裂。怪不得我都捅坏仨了。铁丝捅进去之后啊。不是那个环儿那儿不好弄吗？你往那个头上滴几滴蜡，它就封好了，就能拎起来了。呀，我成功了！我真的，马一姐你可以啊，真的成了，厉害厉害啊，太厉害了！马一姐，你在关键的时候还是可以的嘛。那是，我平时只是比较低调，寻常看不见，偶尔露蒸蓉。多余夸你了都。话说回来，你们这是加入什么组织啊？怎么还要做南瓜呢？哎，我也捅进去了，我也捅进去了。这是糖豆、国宝、初一，他们三个的家庭作业。家庭作业？那不是应该孩子们做吗？哎，你
唱我也成功了。哎，好吧，好吧。哎，那那今天这条南瓜怎么办？南瓜酥、南瓜饼、南瓜羹，做起来。来，我们来两张，对对对对对。来来来来，我们一定是最亮的妈妈。宝，快看，快看，妈妈给你做的南瓜灯，怎么样啊？妈妈，快进来！哎，快来快来快来，看一眼，好不好啊？啊？哎，把你那个平板拿过来，我手机没电了，赶紧给你拍照上传啊！妈妈妈妈。你给我爸打个电话呗，妈！啊，打什么电话呀？现在还没回来，我作业快截止了。哎呀，你等会儿，那好了啊，我作业时间快截止了。哎哎呦，爸！哎呀，可算是赶回来。啊啊，来得及啊，慢点，别弄坏了。慢点儿，轻着点儿。亭子。母亲，试试没猴王。哇塞，你这个可以啊！啊，你以为呢？够像的呀，这个。哎，这腿上，这穿腿上的。哎，帮哥哥，帮哥哥弄上。哥哥，我来给你翻。这这么扣着，可以。好，我们那道具老师最近光做这个就赚了不老少，都是做这作业。慢点，慢点，慢点。哇！好好，再给你哥哥弄快。过来，这应该是我带的啊。可以啊，是这样吗？嗯，来拍视频，来来来来，找了啊！哎呀，来，开始。哎呀妈，刘国宁，停停停，重来重来，高兴点儿，好好说，这样吗？好，来再来。I am 刘国宁 ，I am eleven years old, I'm from Yanfu Primary School， 可以。这就可以了。我英文水平你们不知道。累死。好。哎，别嘚瑟了，别嘚瑟了，赶紧脱下来给我放好。啊。明天还得交这作业。上床完成。儿子，妈，你回来了。你看妈妈给你做的南瓜灯多好看呀！你在干什么？这是我用纸叠的南瓜灯。你会做，你为什么让妈帮你做啊？妈，老师说这是亲子作业，就是你和我一起制作，一起完成嘛。结果这南瓜灯是啥样子不重要，重要的是你和我一起完成。妈把南瓜给你蒸的，完美。哎，主意，这样。你啊，捧着这个南瓜灯啊，双手捧好啊，小心别烫着了。妈妈给你照张相，来，三二一，耶！你笑一下嘛，你看这个这么漂亮的，你笑一下啊，嗯，三二一，哎 ，OK， 等一下啊，你你这样放好啊，妈妈给你单独拍两张。哇，太漂亮了，再笑一下。OK， 妈妈要发朋友圈了。朋友圈。哎呦，喂，莎莎，哎呦，我这朋友圈刚发出来。南瓜灯呀，南瓜灯，你到底是我的作业？还是妈妈的作业，当然是我自己做的啦。我给闺女弄作业，那不是当妈应该做的吗？外用致富蟹，妈妈更安心。丁桂儿齐贴带您进入正片内容。咱们金狮子座超级变身怪兽，给我蟹出原形吗？啊，老哥，你干啥呢？问啊，你干啥来了？我来看看你对我的南瓜灯好不好？哎，没人碰你的南瓜灯，赶紧睡觉去吧。老哥，我有个问题，我还是想不明白。什么呀？这明明是亲子作业，为什么妈妈妈妈不让我们参与呢？哎，你也看到了，咱爸妈根本弄不懂，而且还得找别人帮忙，咱就别掺和了。嗯。
可是我觉得这个亲子作业做得好不好，不是那么重要呀。也许我们帮忙做了这个，是不是变得就更好一点了？那你是不是想多了？啊？你这个南瓜灯根本就不是小孩能做的。为什么？为什么要布置这么难的作业给我们呀？也不是难，就是，就比如说你到学校看到还有比你做的更好的，你还觉得好不好不重要吗？也是，我看他们火的南瓜灯比我做的好的时候，自己就想重做一个更好吧，对吧？我们有面子，爸妈也有面子，那他就会想着法的比别人做的好，这就叫内卷。内卷。哎，别管那么多了，拿着你的南瓜锅灯，赶紧睡觉去吧。嗯，还这么晚？哎，你怎么来了？你干嘛啦？不接电话呀？哦，我手机没电了。什么事儿？金东找你都快找疯了。是吗？呃，那赶紧拿你手机给我打一下。哎，秦总，哦，我在静。你怎么不接电话呀？我我手机没电了，呃，有什么急事吗？你准备一下竞选副总监的材料，明天参加董事会，所有的领导要听你的陈述。明天？怎么有问题吗？啊，没问题，没问题啊。赶紧准备吧。好的，好的，谢谢你啊，秦总啊。帮我做个 PPT。下班了。我回来啦。刘先生。眼睛怎么了？红了吗？黑眼圈啊？好吗？哎呀，昨天妈妈没睡好，做了个大噩梦。我也做了一个超级大梦。我梦见我睡觉的时候有一个大恐龙亲了我一口。<笑>爸，您咋了？又又吐了？让恐龙踹了。
李胜副总监的这个事情，董事会已经研究过了啊，原则上没有什么大问题。原则上，嗯，主要是民调。你最大的软肋呢，就是资历。有些人真拿这个事情大做文章呢。啊，顾总的意思呢，如果你想安安稳稳的坐上副总监的位置，堵上那些人的嘴，可能。就要去门店历练半年，让我去门店做单销啊，不是站柜台的那种销售，而是店长，主要是攒资历。哦，嗯，这个事儿不是挺着急的吗？怎么又半年以后了？说实话，我比你还要着急，可是架不住那些人折腾啊，所以只好委屈你这半年了。嗯。是，已经决定了吗？嗯。那我能带几个人去吗？哦，你在你组里面随便挑人。行，嗯，那我考虑考虑。呃，是哪个门店呀、啊？门头沟。哪？反正情况呢？就是这么个情况，呃，当然了，我呢也没有决定要不要去，嗯，我就想，这个假如啊，如果我去门店半年，有人愿意跟我一起吗？您确定您在考虑阶段？什么意思啊？我看您已经决定了呀。谁说我已经决定了？那个，有人想跟我一起的吗？小何。啊，戴总，我我的资源都在这边。露露，我我得跟爸妈商量一下。我我戴总，反正你也是在考虑阶段嘛，那我们也考虑考虑。对，我们再想想。再想想。行，大家就再想想，因为我不是也还没最后决定嘛，就是先随便问大家一声啊。呃，行了，那你们就都去忙吧。哎，没有一个靠谱的。我也知道这是个机会，可是我很担心，我因为工作会影响和孩子之间的感情。门头沟离我们家多远呀？虽然不用天天坐班吧，可这一天一趟的通勤怎么办呀？哎，门店那周末是最忙的时候，我肯定要加班的。没事，去吧。嗯、啊，你们老说到这年龄还想为事业再搏一搏吗？搏。还说了你是为了我们家是吧？孩子们会理解的，放心吧。哎，那你要这么说的话。我可就答应了，答应去。我们全家人齐心协力，没问题。还是我老公最好。那当然了。说这周末我们要不要搞个亲子游啊？可以。哎呀，要不然开车去远点地儿，咱们俩。嗯，可以呀、啊。去哪儿？爬香山。行，可以。大东，我想好了，我要跟你去门店。你
，前提是您得让我顺利认证。行了，通知完毕，就这么着了啊。打电话干嘛呀？还说？你还说是不是？你再给我解释。你不需要解释了。你跟我逛街，你看别的女的就是不对。分啊！对呀、啊，我就这么霸道，怎么了？我就这么霸道，分，立马分。谁怕谁呀？哎，你，你。呃，我我我不是故意偷听你打电话的啊。哎，我问你啊，你跟你男朋友分手，不是因为要跟我去门店吧？想多了，我跟他一言不合就分呗。一言不合就分手啊？<笑>你是不是太草率了？我跟他在一块就是为了开心啊，他不让我开心，那就分了呗。哦，哦是有点道理。嗯，你确定分手不是因为我对吗？你要是再这样，我不跟你去门店了啊！哎哎哎，当我没说，当我没说啊！确定啊？不是因为我啊？不是因为我？不是。呃，我我来试上洗手间的。<笑>喂，李老师，哎，你好，果宁爸爸，您好，我们马上就要期中考试了，我单独跟您通话不是为别的，主要是刘果宁的成绩问题。啊，您说，果宁的成绩又大幅度下滑了，咱们现在已经是五年级了，这再不抓紧啊，我怕初中他会落下更多，这后面影响前途也说不好。有这么严重啊？这四五年级可是基础啊，而且刘果宁同学的问题。他就是粗心大意，偷机取巧。您放心，李老师，啊，我一定认真的辅导他啊。孩子的学习你们得多上心。好好好，嗯，不省心。各位家长好。重要通知,通知。本周六，我校将组织孩子们由科技馆需要过夜，请各位家长提前准备。而且要过夜。这么多孩子，这老师能扛得过来吗？过夜、啊。过夜？住哪儿啊？怎么住啊？我们老大经历过，据说是住帐篷，两人一个。那能睡得好吗？我们家瑞瑞从小就有自己的房间，从没和人挤过一个床。主要还是安全问题，我已经没有看护过来，生病受伤了，咋个办呢？我们国宝也没在外边过过夜呀、啊。就是想问问这个科技馆过夜靠谱吗？全年级都去，你说靠谱不靠谱？咱小时候也有秋游，那也没跟外面过过夜呀、啊。你小时候没参加过夏令营吗？都得是好孩子才能去。我不是跟老师有一些误会吗？不是，你要是纯瞎聊呢，你就挂了吧啊！我还有活要干。哎，别别别，我这不是担心咱儿子吗？确实是，但他毕竟还只是一个孩子。你说这万一碰上强盗怎么办？万一地震了发大水？万一闹丧尸了怎么办呢？丧尸？你吸血鬼有没有啊？我主要是担心突发事件。行行行了行了，我不担心你担心什么？没空跟你磨叽，要干活。呃，我最后再泼些水啊。别说了。呃。脾气也太急了，我担心的也不是没有道理、啊。这么多孩子在一起，那安全能有保证吗？还有啊，咱家国宝这个吃饭、睡觉还有洗漱，他自己能搞定吗？先别着急，咱也可以让他不去参加。但是我觉得，这他第一次参加学校的集体活动，最好让他去，是吧？也锻炼一下他的独立能力。嗯，我没说不让他去。哎，本来啊。咱们周末还计划了一个亲子活动
，这下好了，也甭弄了，人家周末根本就不在家。国宝就是不去参加活动，这周末咱也不能出去玩。为什么呀？马上期中考了，郭宁老师再三叮嘱，要让我们盯紧郭宁的功课。哎呦，那这事儿你可得上点心啊。对啊。嗯。国宝去参加活动，我就能把全部的精力放在郭宁身上。这次考试啊，绝不能再让他拖全班的后腿了。嗯，咱这老脸丢不起了。老公，加油！加油！你说就咱家出一这胆子，让他直接在外面过夜，他不得吓坏了？那就不叫他去呗。那不行，那全班都去，就咱们家不去，你叫老师怎么看咱们家？你呀、啊，问问老师，看看能不能你陪他去。我问了，我问一下午了，人说不行，绝对不行。他胆儿那么小，一点都没随我。哎，你能说重点吗？现在这个是重点吗？重点是怎么办？你从现在开始训练他，让他胆子变得大点。我怎么训练啊？你就自己加油吧。啊！哎呀，我真是指望不上你一点儿，我真是。做手账呢？嗯，弟弟。嗯，呃，你能帮妈妈一个忙吗？帮妈妈把这个垃圾袋呢扔到外面去。妈妈，外面太黑了，我不敢。嗯，就出门左手边那大垃圾桶，你知道吧？妈妈在门口看着你。你都能看着我，为什么不自己去啊？妈妈就想让你帮我嘛。白天人行嘛，晚上太黑了。那我拿手电给你照着。你都能用手电筒照着了，为什么不陪我去？啊，好，你坐吧，你坐吧，妈妈自己去。哎呀，要不我别去那郊区门店啊。为什么？门店和总公司不一样，这杂事儿特别多，周末还特别的忙。你说我把你一个人放在家里面对付那俩小的，我有点不放心。有什么不放心的？嗯，你还不信任我？我是想帮帮你。等你做了副总监以后再帮我也不迟啊！安心工作，我来。哎，那你说他们会不会离不开我，然后想我了怎么办？这个我觉得你是想多了。喂，姑娘。倩姐，但是我们家初一头一回自己在外面过夜，哎呦，我实在不放心啊。哎，国宝不也是吗？万事总有第一次啊。那国宝胆子大呀，初一可怎么办呀？要不我给他请个病假吧。学校组织这次活动，主要就是为了锻炼孩子的自主能力。你不能老惯着他。啊、是，我也知道。行了行了，你就放一万个心吧啊，保准没事儿。就这么着吧，挂了。你说你说别人的事儿，倒是很淡定啊。睡着了吗？嗯。嗯。哎呀，你这平板自发热呀、啊？嗯。呃，我我刚充电。那隔空充的呀？你充电器呢？啊？啊、呃，我把线给拔了嘛。你爸就是写故事呢，你这儿跟我编故事，你这故事太差了。爸，我这就是睡前的头脑放松嘛。认真跟你聊个事儿。嗯
。这次期中考能不能给我争口气呀、啊？啊，八十五分，行吗？八十行吗？别老在那尾部给咱徘徊。爸，对于学习这件事，我是非常的努力。对，你这成绩也一直很稳定，一直垫底。那要不是乔森胖转学，我能垫底吗？你怎么不跟那好同学比呀、啊？爸，你叫我好好学习，我也想好好学习。他主要是他那个知识，一到考试我就懵。这次我也可以放豪言壮语，但你也别抱太大希望。你这态度是自我放弃了是吧？不是吧？那个什么，呃，冰冻三尺非一日之寒，那我学习垫底也非一日之功啊。你要这样的话，别怪我对你不客气。那爸，你要打我的话，我告我奶去了啊！打你我还嫌手疼呢。打今儿起啊，放学回家来不许碰任何的电子产品，你就给我学学学。你爸，强扭的瓜不甜。但是它解渴。各位亲，除了必备的什么换洗衣裤、洗漱用品啥的，还需要带什么呀？头一回实在没经验，求分享。重问。童问，不知道呀，我家也是第一回。嗯、呃，主要呢就是孩子睡觉前有什么习惯，这个呢需要提前跟老师沟通一下。你比如说我们家轩轩，他呢睡觉前就喜欢看书，所以呀、啊、我就会给他带本故事书。这个习惯好得很吧？就跟我们家文翰睡觉前要听英语。主要是安全和卫生。我们家瑞瑞啊，竟然要住帐篷。哎呦，我都不知道他能不能习惯啊。你们家孩子那么机会啊？那我建议你可以不去、啊。别对着娃娃，要是整个被娃娃有啥子风吹草动的，哪个都当起这个人。拜托，我这说的是我的担忧，我没跟你们俩说话。咱们现在讨论的是明天给孩子准备什么，大家就不要老跑题了啊。这些东西呢，老师都会带的。我们应该让孩子轻装减刑，毕竟还要在那儿过夜呢。带那么多东西不沉吗？哎，你连那个睡前故事书都背起了，那几个创可贴又算啥子嘛？搞。周文翰爸爸，您能别老跑题吗？哎，我是一直顺到你的话再说的哦。哎、嗯，我觉得啊，大家也不用那么紧张。学校组织这种活动也不是第一次了，老师们都很有经验，也很负责任。我家老大以前参加这种活动呢，就玩得特别尽兴，而且呢还增长了阅历和知识，连自理能力都提高了不少呢。还是群主经验丰富啊！不愧是家委会主任，给主任点赞。嗯你知道吗？我们国家要承办这一届的冬奥会啦！嗯，好期待呀！刘国宝、马子恒，知道咱们周末要出去玩吗？早就知道了，不是还要过夜呢吗？对对对，我从来没跟爸爸妈妈分开单独过夜，好兴奋呢、啊！我也是，咱们可以熬夜聊天。老师是不会允许的。哦，马子恒，到时候我能跟你住一块吗？糖豆哥哥，我也想跟你住一块儿。男生和女生是不能住一块儿的。那我可以跟你住吗？那这个还得看老师的分配。如果是自由选择，那也可以呀、啊。那我是跟徐木瑶住一块好呢，还是跟张果一住一块好呢？换洗衣裤、洗漱用具、小睡衣、睡前用具、驱蚊水、创可贴、干湿纸巾。
，我得多细心呐、啊。杨楚仪妈妈，我建议你给孩子多备两条内裤。这什么意思啊？哎，太欠了吧，他。也建议你，别忘了给高宇轩带几包尿不湿。嗯、初一妈妈，您群里那话什么意思？啊？你什么意思，我就什么意思。我那不是好意嘛，那我也不是歹意啊。不要跟他一般见识啊！不要跟他一般见识。初一妈妈，我没想到你这么小气。你没事揭人短，你大气，你气儿。肖佳瑞妈妈，你没想到吧？这杨楚仪妈妈她竟然骂我，还拉黑我。怎么办？妈妈不在身边，谁哄我睡觉呀？半夜想上厕所怎么办？国宝不想跟我一个帐篷，那我跟谁一个帐篷？万一他们都不想跟我一个帐篷，怎么办？